বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি গণিতের একশোটি গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্টের যে ভিডিও আমি তৈরি করছি তার দ্বিতীয় লেকচার আজকে সবাইকে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা দ্বিপদী নিয়ে একটু আলোচনা করব আর দ্বিপদীর কোশ্চেনগুলি কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বিশেষ করে নৈবিত্তিকে প্রচুর পরিমাণে কোশ্চেন এসছে এখন থেকে এবং বুয়েটে যখন দ্বিপদী থেকে কোশ্চেন আসে তখন সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা কিন্তু বেশি গুরুত্ব দেয় তো আজকে আমরা সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা না মানে এন যখন ধনাত্মপূর্ণ সংখ্যা তখনকার জন্য আমরা দ্বিপদীর সহক মূল্য রিলেটেড একটা কনসেপ্ট আমরা শিখব আজকে যেটা তোমাদের বিভিন্ন সময়ে আসলে খুব কাজে দিবে তো দ্বিপদীর ক্ষেত্রে এন যখন ধনাত্মপূর্ণ সংখ্যা হয় তখন আমরা জানি এখানে টোটাল পদ সংখ্যা কত থাকে এন প্লাস ওয়ান টি এখন এন প্লাস ওয়ান টি পদ থাকে তো সহক আমরা নির্ণয় করার জন্য আমরা যেই কাজটি করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আর প্লাস ওয়ানতম পদ বের করতাম তারপর আর প্লাস ওয়ান তম পদটা একটা বিশাল অঙ্ক করতে হতো যে যে কোনো একটা অঙ্কের যখন বলতো যে ধরো এক্স টু দি পদ টেনের সহক নির্ণয় করো দেন তখন আমাদের যে কাজটা করতে হতো যে আর প্লাস ওয়ানতম পদটা বের করতে হতো বিশাল কিছু কাজ করতে হতো কাজ করার পরে শেষ পর্যন্ত আমরা এক্স টু দি পদ টেনকে ধরে নিতাম একযুক্ত টার্মটা ধরে আর এর মানটা বের করতাম এবং আর এর মানটা যখন বের হয়ে যেত তখন আর প্লাস ওয়ানতম পদ থেকে আমরা এখান থেকে আমরা আসলে ওই পদটি বের করে তুলতে পারতাম বা সহকটি বের করে তুলতে পারতাম কিন্তু এইটা কিন্তু বেশ একটা লং প্রসেস এবং বিভিন্ন সময় এটা কিছু লিমিটেশনসও আছে যেমন এক নাম্বার লিমিটেশনস হচ্ছে অনেক সময় আমরা কিন্তু এই যে দুইটা পদ আর এর মানটা বের করার জন্য আমরা বের করি সবসময় কিছুর উপর বেস করে আর এর মান এক্সের উপর বেস করে কিন্তু এমনও হতে পারে যে একই সাথে দুইটা ভেরিয়েবল দিয়েও কিন্তু তোমাকে আর এর মান বের করা লাগতে পারে সেই ক্ষেত্রে এই যে প্রসিডিউরটা আমরা শিখেছি এই প্রসিডিউরে আসলে গেলে তোমার দ্বিপদীর সহ নির্ণয়টা অনেক কঠিন হয়ে যাবে তো আমরা একটু নতুনভাবে চিন্তা করবো আজকে দেখো ধরো আমাকে আমাদের একটা নর্মাল আমরা যদি সূত্র চিন্তা করি এ প্লাস বি হোল কিউ এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র কি আমরা সবাই জানি এ কিউ প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউ আমরা জানি এটাও কিন্তু একটা দ্বিপদীর বিস্তৃতি এই দ্বিপদীর বিস্তৃতিটা কিভাবে এসছে যে ভাই থ্রি করতে এসছে থ্রি সি ওয়ান থেকে থ্রি এসছে থ্রি সি টু থেকে থ্রি এসছে এবং শেষ পর্যন্ত থ্রি সি থ্রি থেকে ওয়ান এসছে যেটা আসলে বি কিউ আমরা এইভাবে যদি চিন্তা না করি আরেকটু অন্যভাবে চিন্তা করি প্রথম কথা হচ্ছে এই যে আর ধরো এইখানে তোমরা যদি এইভাবে চিন্তা করো দেখো একটা পথ একটা পথ এই বিস্তৃতিতে থাকবে কি থাকবে না সেটা আসলে কিভাবে বোঝা যায় একটা পথ আসলে থাকবে কি থাকবে না তার বোঝার প্রথম উপায় হচ্ছে যে এইখানে যে পাওয়ার এন আছে এই এনটা কিন্তু বি পদের দুইটার পাওয়ারের যোগ ফলে সমান হতে হবে সবসময় দ্যাট মিনস যে এইখানে যে পদগুলি আসবে তাদের পাওয়ারের যোগ ফল সবসময় যেন কি হয় এন হয় দ্যাট মিনস দেখো এন মাইনাস টু প্লাস টু দ্যাট মিনস এন এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান দ্যাট মিনস এন তাহলে এই যে দেখো থ্রি দ্যাট মিনস টু প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে থ্রি ওয়ান প্লাস টু মানে হচ্ছে থ্রি এখন তার মানে হচ্ছে যে একটা পদ থাকবে কি থাকবে না তার ডিপেন্ড করে এই জিনিসটার উপর তাহলে আমি তোমাদের যদি একটা অঙ্ক দিয়ে দিই যে ধরো যে এ প্লাস বি টু দি পাওয়ার টেন এত এর বিস্তৃতিতে ধরো এক নাম্বার কোশ্চেন করলাম এ টু দি পাওয়ার সিক্স বি টু দি পাওয়ার ফাইভের সহ কত তাহলে কিন্তু তুমি এই ধরো এটা একটা খুবই কনসেপচুয়াল ম্যাথ হতে পারে যে আসলে এটার সহ কত অনেকে কিন্তু এটা করতে স্টার্ট করে দেবে কিন্তু তুমি যদি তোমার বেসিক স্ট্রং থাকে তুমি কিন্তু ডিরেক্ট বলে দিতে পারবা যে এই পথটি সহ হচ্ছে শূন্য কেন শূন্য কারণ এখানে দেখো ছয় আর পাঁচ মিললে কিন্তু হয় এগারো দ্যাট মিনস এই যে দশ এর চেয়ে কিন্তু বেশি দ্যাট মিনস এর বিস্তৃতিতে আসলে এই পথটি থাকাই সম্ভব না তার মানে এর সহ কত শূন্য এখন আসো ধরো তোমাকে একটা কোশ্চেন করলো এ টু দি পাওয়ার সিক্স বি টু দি পাওয়ার ফোর এর সহ কত দ্যাট মিনস ছয় আর চার দশ হ্যাঁ দশ মিলে গেছে দ্যাট মিনস এই পথটা এর বিস্তৃতিতে আছে তার মানে এর সহ আসলে আমরা কিভাবে বের করবো একটু খেয়াল করে দেখো যে আসলে সহগুলি আসলে আসে কিভাবে নতুন ভাবে যদি চিন্তা করি যদি আগের মতো আর প্লাস ওয়ান পথ দিয়ে যদি চিন্তা না করি তাহলে দেখো আমরা এক লাইনেই কিন্তু করে ফেলতে পারি কীরকম করে দেখো যে ভাব এইখানে এই যে শব্দটা এই শব্দটা কি আসলে এইখানে সহগ আসলে কিভাবে এসছে দেখো এটা এ এ বি কি না বলো এটা এ এ বি কারণ এ এ বি যদি এটা হয় দ্যাট মিনস এটা একটা শব্দ এখানে তিনটা বর্ণ আছে হ্যাঁ তিনটাই বর্ণ থাকবে কারণ এখানে হচ্ছে থ্রি তার মানে এই যে শব্দটা এই শব্দটাকে কতভাবে বিন্যস্ত করা যায় এই শব্দটাকে বিন্যস্ত করা যায় ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি 
डिवाइडेड बाय आमना जानी दुई टा सेम बोलना था कि तो तो फैक्टोरियल दे भाग कर दी था डेट मेंस थ्री देखो तो वो दर एक ना शॉगर्स चीज़ को तो थ्री डेट मेंस एयर साथे जी शब्दों टा आते जी पॉट्टर तो वाके बेड कुत्ते बोल गए तार शे पॉट्टर के आशुले जो तो भाभे भी नस्तो करा जावे ठीक तो तो हो बे तार शॉगर्क देखो � B Q देखो तीन चाहिए B that means factorial three by factorial three that means उसे one देखो शॉग one इस चीज़ तार माने air भी इस तरीके से आशुल है air शॉग जो होने ना कुत्ता हो तो इनको हम क्या बोल 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 कर दे बर्बाद जी मैं इधर दोस्त का पौध थक भी सोच रहा है थकते ही हो भी दोस्त का बोलना थकते ही हो भी तार माने इधर होते factorial ten और a अच्छे कोटा � तो देखो हमने खूब शोहो जे शोहो नींद नॉट टा कोरे फोड़ते बात ऐसे जो दी है आमादेर किन्तु आरेख टा चीज़ मौने रखा हुआ चीज़ शेड होते हैं जे आर प्लस वन तो मैं बोले हमने एक्स टू दिवो आरे शोहो टा नियम कोरे ची शेखित्रे किन्तु आमी जब हम एक ही में बोले दिया चीज़ देखो ए टू दिवो सिक्स बी ट तुम्ही किन्तु तुम्ही किन्तु बोलते बात तो सुना जाए कार पावर टेक के नियाश में आरे मंडा बिल्कुल बामने ए सिस्टम आश्वे ए मैथ बोली कौन हाज़ जावे ना जो दी एकाधिक वेरिएबल रंग को था के जब हम अमर जो आरे टेक एग्जांपल देंगे तो मुझे देखे बुझे था को ताहुले अमर कुछ शोज़े बोलते बात तो सिर्फ ऐतो एर बीस त्रिती थे एक नंबर क्वेश्चन कर लो जे अंधरो तो मार के कर लो एक्स टू दी पावर सिक्स वाई टू दी पावर अंधरो नाइन एर शोहो कोतो बा दूसरी नंबर क्वेश्चन कर लो एक्स बोर्जी तो पौती कोतो तो हम किन दो तुम्हारे की आगे को हमें चिंता करो अमादे के तो बेश चिंता विषय चिलो यार को बोली ऐसा नहीं देखने चिंता विषय ना है पुर्तुम को तो चिंता करते हो अभी जे एक से वो आये दूसरे तुम्हारे शो तादेव पावर जो पंडा पौने रो मिले चाहिए ना जो दी पौने रो मिले डेट मींस वही पोट्टा � तुम्हारे क्या कहलो बस उसमें भूस्ता हो गए जे एयर बीस तिथि पे आशुले ए ही पोटी कैमोन कोरे आते हैं ए ही पोटी कैमोन कोरे आशुले आते हैं देखो जब हाँ पोटी जब बीस तिथि आशुले कैमोन होते हैं एक उन्हें जे एयर एक तर पावर तोड़ी हुई है जे एक उन्हें एयर एक तर पावर तोड़ी हुई है जे और हमने जानी � नो ऐटा डेट मींस अमरा जो दी एकोन ऑनको करते जाए ताहले अश्लील की भावे करते पड़े जी भाई ऐतर विस्तृत ताहले अमरा शॉक बोलते पड़ गो जी भाई फैक्टोरियल फिफ्टीन आई बोल टू एक्स एस को ऐटा स्वाइटा डेट मींस फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल नाइन किंतु अमादे एक बोझ जो शिष्को दिले हो बना � नाइन ताहले एटा होच्छ तुम्हार एथो एर शो देखो कतो शो जी बोलते बोलना एकोन तुम्हाँ के बोलो चीज़ एक्स बोर्जी तो पॉट्टी बिल्कुल एंड एक्स बोर्जी तो पॉट्टी की वाय बिल्कुल दे ताले बोझो जे एक्स बोर्जी तो पौधे आश्वेत की होगे एक्स बोर्जी तो पौधे डेट में देखने तो जीरो आश्वेत होगे that means x बोर्जी तो पड़ती ही, x बोर्जी तो बोल देते थक बिना और इटर जो पावर टी छेती थे के जबे तार मणी इकन आंसर को तो फैक्टोरियल 15 बाय फैक्टोरियल 15 इटर हमने शुरू लिखा दौड़ करनी कर इटर आज से पौनो रोटा एक माने वन और इकन किया शुरू शॉक टाशे माइनस थ्री टू दी पावर 15 इटर ही तुम्हारा श आशुले बेसिकली ए टा आशुले कौन टा बोलो तो ए टा आशुले ए बीस दिन दिस हवार शेष शेष जब पोटी शे ही पोटी नहीं है अमरा आ एक टू चिंता करना तो हमें देखो ऐतवे बीस दिन दिते आ जी एक उन्हों पौधेरी शोहो का शुले तुम्हें आखों खूब शोहो जे बिल बोले बोलते बात तो शो ऐखों ना शो जे वेरिएबल जो दे 
আর যদি আমরা আরেকটা एग्जांपल দেখি তাহলে তোমাদের জন্য আরো সহজ হবে ব্যাপারগুলো একটু বড় অঙ্ক দিই আর ধরো কি রকম অঙ্ক ধরো 1 2x 3s কিউব টু দি পাওয়ার ধরো এখানে দিলাম 9 এর কোন একটা অঙ্ক তোমাদের বইয়ে আছে এর বিস্তৃতিতে তোমাকে প্রশ্ন করা হলো যে এক নাম্বার क्वेश्चन x টু দি পাওয়ার 5 এর সহ কত ধরো এই क्वेश्चनটা আসলে দেখো এখানে কিন্তু অসংখ্য অসংখ্য পদ থাকতে পারে যেমন এখানে যেমন তিনটা পদ দিয়েছি এখানে কিন্তু চারটা পদ দিতে পারে পাঁচটা পদ দিতে পারে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় শর্ত মাথা রাখতে হবে এই অঙ্কগুলো কিন্তু তুমি চাইলে আগের সিস্টেমে দুইটাকে আলাদা করে একটাকে আলাদা করে নিয়েও করতে পারো বাট এইভাবে করলে কিন্তু বেশি সময় লাগবে তার চেয়ে আমি মনে করি যে সহজ যে উপায়টি সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি সব সময় যে একটা বিস্তৃতি পথ কিভাবে সৃষ্টি হয় যেভাবে এই যে ওয়ান আর এই যে টু এক্স এবং এই যে থ্রি এস কিউ এদের পাওয়ারের যোগফল সবসময় কি হতে হবে নাইন হতে হবে তাহলে এমনভাবে পথ সৃষ্টি করতে হবে এমনভাবে পাওয়ারগুলি আমাকে বসাতে হবে যেন গুণফলটা হয়ে যায় এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এবং এদের পাওয়ারের যোগফলগুলি হয় নাইন যদি তুমি এটা মিলাতে পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের অঙ্ক শেষ তো এটা মেলানোর সবচেয়ে যে সহজ মাধ্যমটা আমি যেভাবে করলে মনে করি যে কোনো মিসিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না মানে অনেক সময় কি হয় এই এই যে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ অনেকভাবেই কিন্তু আসে তখন ওগুলি কিন্তু যোগ করে ফেলতে হয় তো এখন সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হচ্ছে তুমি প্রথম যে কাজটি করবা এখানে সবচেয়ে বড় যে পাওয়ারটি আছে সেটাকে জিরো দিয়ে শুরু করবো তারপর তাকে ওয়ান করবো তারপর তাকে দুই করবা তাহলে আস্তে আস্তে কিন্তু তোমার এর সহজটা পেয়ে যাবো যেমন মনে করো এখানে দিলাম আমি জিরো প্রথম যদি চিন্তা করি দেখি যে এখানে এক্স টু নাইন মিলে কি না এবং এক্স টু দিবার ফাইভ গুল ফল মিলে কি না তাহলে খেয়াল করো এখানে যদি আমরা জিরো বসিয়ে দিই তাহলে এখানে কিন্তু আমরা ফাইভ দিলেই এক্স টু দিবার ফাইভ মিলে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমি এখানে কি দিব আসলে ওয়ানের পর আমি যাই দিই কিন্তু যাই দেওয়া যাবে না কি দিতে হবে যেমন যোগফল কি হয় নয় হয় তার মানে চার পাঁচ নয় মিলে গেছে তার মানে এত এর সহক কত হ্যাঁ এত শক এখনই বলা যাচ্ছে না কারণ আরও একভাবে যদি আসে সেটাও আসতে পারে যেমন আমি তাহলে আবার একবার লিখি ওয়ান টু এক্স আর একটা হচ্ছে থ্রি এস কিউ তাহলে এর পাওয়ারটা আমরা আসলে কীভাবে চিন্তা করতে পারি এর পাওয়ারটা আসলে আমরা যদি ওয়ান দিই এখানে ওয়ান দিন এখানে টু দিলে মিলে যায় আ তাহলে আরেকটা ইয়ে পাওয়া যায় দ্যাট মিনস এখানে টু দ্যাট মিনস দেখো এখানে এস কিউ এর পাওয়ার ওয়ান দ্যাট মিনস থ্রি আর এক্স স্কোয়ার এর পাওয়ার হচ্ছে টু দ্যাট মিনস এক্স টু দি ফাইভ গুন ফল থাকে এক্স টু দি ফাইভ আছে এবং পাওয়ারের যোগ কী মিলাতে হবে নাইন মিলাতে হবে দেখো ওয়ান যোগ টু ওয়ান হচ্ছে থ্রি তার মানে আরও ছয় দরকার এখন খেয়াল করো এর পরের স্টেপটি আমি বলেছি জিরো এর পর ওয়ান তারপরে কি করবো করবো আসলে টু বানাবা হ্যাঁ টু বানালে দেখো তিন দুগুণে ছয় হয়ে যায় দ্যাট মিনস এর গুণ ফল কখনোই কি হবে না এক্স টু দি পর ফাইভ হবে না দ্যাট মিনস আমি এই দুই ভাবেই শুধুমাত্র এখানে এক্স টু দি ফাইভ পেতে পারি আর কোনো এক্স টু দি ফাইভ পার উপায় নেই তার মানে এখানে আনসারটা কত আনসারটা কিন্তু আমরা খুব সহজে বলতে পারবো আমি কীভাবে আনসার হবে দেখো নাইন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই এক আছে কয়টা বলো তো এক কিন্তু একের পর চার মানে কিন্তু এক চিন্তা করা যাবে না এক আছে কয়টা মানে এই পথটা আছে কয়টা সেটা তোমাকে বের করে নিতে হবে এই পথটা আছে কয়টা চারটা দ্যাট মিনস ফোর ফ্যাক্টোরিয়াম এই পথটা আছে কয়টা পাঁচটা দ্যাট মিনস ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াম এই পথটা আছে কয়টা শূন্যটা শূন্য ফ্যাক্টর মানে ওয়ান আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই কিন্তু দেখো ওয়ান টু দি পর ফোর লেখার দরকার নেই টু টু দি পর ফাইভ আমাদের লেখার দরকার আছে শেষ এই পর্যন্তই হয়ে গেল এবার আসো এইটাতে আর থ্রি টু দিবার জিরো তো আমাদের আসলে লেখার দরকার নেই এইখানে তোমরা যদি একটু চিন্তা করো দেখো যে ওয়ান টু দি পাওয়ার সিক্স টু টু দি পাওয়ার টু তাহলে আমরা এখানে কিন্তু আমাদের একটা জিনিস আসছে যে ফ্যাক্টোরিয়াল লাইন ডিভাইড বাই ওয়ান আছে কয়টা ছয়টা দ্যাট মিনস সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল দুই টু এক্স আছে কয়টা টু এক্স আছে দেখো দুইটা দ্যাট মিনস হচ্ছে এটা হচ্ছে টু ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখানে কয়টা আছে এক এক ফ্যাক্টোরিয়াল লেখার দরকার নেই ইন্টু খেয়াল করো এখানে কী আছে দেখো টু টু দি পাওয়ার টু থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান টু টু দি পাওয়ার টু ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান তাহলে এইটাও কিন্তু একটা প্রসেস তাহলে এইটার আনসারটা কত দেখো আমরা খুব সহজে বের করে ফেলতে পারলাম তাহলে তুমি এখন এত বেশি এত সব নির্ণয় করো এত সব নির্ণয় করো আসলে তাহলে আমরা যে সিস্টেম দেখলাম যদি এখানে চারটা পদ থাকে দ্যাট মিনস চারটা পদের পাওয়ারের যখন নয় মিলাতে হবে এবং গুণ ফল আমাকে এক্স টু দি ফাইভ মিলাতে হবে তার মানে এখানে যতই পদ দিক এখন বা এখানে যারই সহ নির্ণয় করতে বলো তোমার আসলে এই সিস্টেমে যদি করো তাহলে কখনোই অঙ্ক ভুল হবে না তাহলে খুব সহজে অঙ্কগুলি হয়ে যাবে যদি বুঝে থাকো তাহলে
আরেক ধরনের অঙ্ক আছে যেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য তোমাদের একটু শিখিয়ে দিচ্ছি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে উভয়বৃত্তিকে এটি যে আমি যে কোশ্চেনগুলি করালাম সেটি কিন্তু বুয়েটের জন্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট তার সাথে শাস্ত্রের জন্য শাস্ত্রেও কিন্তু বেশ কিছু কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন আসে এবং অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতেও কিন্তু কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেনের জন্য এতক্ষণ যা শিখলো সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তার সাথে একটা শর্টকাটও যদি শিখে নিতে পারো সেটা হচ্ছে যে যদি এরকম কোয়েশ্চেন থাকে ধরো এক্স টু দি পর পি প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পর কিউ টু দি পর এন এর বিস্তৃতিতে বিস্তৃতিতে ধরো এক্স টু দি পর এম এর সহক বের করতে হবে দেখো দেখো অনেকগুলি অঙ্ক থাকবে তোমাদের বইয়ে যেই অঙ্কগুলি তোমাদের একদম ডিরেক্ট যেগুলি বইয়ের অঙ্ক ধরো এরকম একটা অঙ্ক দিল যে ফাইভ এস কিউ প্লাস ওয়ান বাই ধরো সেভেন এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার ধরো দিল ধরো ফিফটিন এর বিস্তৃতিতে এর বিস্তৃতিতে তোমাকে কোশ্চেনটা বললো যে ধরো এক্স টু দি পর টেন এর সহ কত বা এক্স বর্জিত পথটা কত এগুলি অঙ্কের ক্ষেত্রে একটু শর্টকাট বলে দিই তিনটা পদ না ধরো দুইটা পদ আছে একদম বইয়ের অঙ্ক যে এগুলি এই অঙ্কগুলি কিন্তু তোমার অনেক সময় আসতে পারে যে এত পদতম পদটি কততম পদ এটাও আসতে পারে যেমন করে তার সাথে বলতে পারে যে এত সহ নির্ণয় করো এই অঙ্কগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এখন যে প্রসিডিউরটা শিখলাম সেটাও যেমন অ্যাপ্লাই করতে পারো কিন্তু সেটার ক্ষেত্রে অনেক সময় যেটা হয় যে তোমাকে এটা একটু বেশি চিন্তা করতে হচ্ছে কারণ গুণ করে তোমাকে এটা মিলাতে হচ্ছে ফিফটি মিলাতে হচ্ছে তার চেয়ে একটু সহজ যদি তুমি বলো যে এখানে কততম পদ এটা আরও দ্রুত কেমনে বের করা যায় আমরা জানি যে আর প্লাস ওয়ানতম পদে আর প্লাস ওয়ানতম পদ এইভাবে আমরা চিন্তা করি সবসময় এই আরের মানটা যখন আমরা টি আর প্লাস ওয়ান বের করেছি যে আর প্লাস ওয়ানতম পদ যখন বের করেছি তখন কিন্তু আর প্লাস ওয়ানতম পদ এইভাবে অনেক কষ্ট করে আর এর মানটা বের করতে হয়েছে এই আর এর মানটা তুমি চাইলে একটু দ্রুত বের করতে পারো কিভাবে যে ভাই খেয়াল রাখবো এইভাবে যে আর ইকুয়ালটা হচ্ছে এইটার সাথে এটা গুণ করে ফেলবা দ্যাট মিন্স এনপি মাইনাস যার সহক তুমি বের করতে চাচ্ছ সেই সহকটা দ্যাট মিন্স এখানে হচ্ছে এম তুমি এর পাওয়ারটা মাইনাস করে দিবা দিয়ে এটা গুণ করে দিবা দিয়ে এখানে কি হবে পি প্লাস কিউ তাহলেই তোমার কিন্তু এখানে আর এর মানটা দ্রুত চলে আসবে যেমন এই অঙ্কটিতে যদি বলি যে আর এর মানটি কত আর এর মানটা হচ্ছে দেখো ফিফটিন ইন্টু থ্রি ফিফটিন ইন্টু থ্রি মাইনাস আর যা সহ নির্ণয় করতে চেয়েছি দ্যাট মিন্স এক্স টু দি পর টেন ডিভাইডেড বাই এই যে দুইটা পাওয়ারের যোগ ফল দ্যাট মিন্স থ্রি প্লাস টু এইটা কিন্তু যদি উপরে ওঠে তাহলে কিন্তু মাইনাস করে দিতে হবে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তার মানে এখানে কত আসলো এটা আসলো হচ্ছে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ মাইনাস দশ মানে পঁয়ত্রিশ ডিভাইডেড বাই ফাইভ দ্যাট মিন্স সেভেন তার মানে আমরা আসলে বলতে পারি যে এততম পথটা কততম পথ হ্যাঁ অষ্টম পদ কিন্তু এটা কিন্তু সপ্তম পদ বললে হবে না কারণ আমরা জানি যে আর প্লাস তম পদের আর এর মানটা আমরা বের করেছি দ্যাট মিন্স এই আর এর মানটা হচ্ছে এখানে কত সেভেন তাহলে আমরা কিন্তু খুব সহজে কততম পদ বের করে বলতে পারলাম এখন কিন্তু তুমি খুব সহজে বলতে পারতেস যে ভাইয়া টি সেভেন প্লাস ওয়ানতম পদের যে সহকটা সেটাই আসলে আমাদের এক্স টু বা টেনের সহক তাহলে সেভেন প্লাস ওয়ান কীভাবে বের করব তুমি কিন্তু এক্স নিয়ে ক্যালকুলেশন করবো না দ্রুত ক্যালকুলেশন করবো যেহেতু তোমার শুধু সহক চেয়েছে দ্যাট মিন্স ফিফটিন সি সেভেন ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ টু দি পাওয়ার কি ফিফটিন মাইনাস সেভেন ফিফটিন মাইনাস সেভেন এবং ওয়ান বাই সেভেন টু দি পাওয়ার তোমার কত আসলো এই যে সেভেন এখানে সেভেন চলে আসলো তাহলে এর সাথে তুমি সহকটা তুমি এটা লিখে দাও কোনো সমস্যা নেই কারণ এক্স গুলি ক্যালকুলেশন করলে আসলে এই জিনিসটাই আসবে তাহলে দেখো আমরা কত সহজে তুমি যে অঙ্কটা এক পাতা ধরে করেছ সেই অঙ্কটা কিন্তু খুব সহজে আমরা সহ নির্ণয় করে ফেলতে পারলাম এই যে সহ নির্ণয় করে ফেললাম এই যে কততম পদ বের করলাম এগুলি কিন্তু নৈবৃত্তিকে তোমাদের অনেক সময় আসতে পারে যে জিনিস এই প্রসিডিউরে গেলে তুমি কিন্তু খুব সহজে পারবা আশা করি তোমাদের দ্বিপদীর এই লেকচারটা বেশ উপর করবে এখান থেকে একটা নৈবৃত্তিক এবং একটা রিটেনে কোশ্চেন আসার সুযোগ আছে তাহলে এই যে কনসেপ্ট ফুল কনসেপ্টটা দিলাম এই কনসেপ্টটা থেকে তোমরা এটা ট্রাই করে দেখতে পারো পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা থাকো আমরা এটা চেষ্টা করি আমরা এই কনসেপ্টটাই তোমরা একটু বাসায় যদি অঙ্ক করো তাহলে আরও ক্লিয়ার হবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমার জন্য দোয়া করি আল্লাহ হাফিজ